Şimdi ekranda gördüğünüz yeşil üçgenin alanını bulmaya çalışacağız. Eğer bunda ne var ki ben bu alanı hemen bulurum diyorsanız şu saniye videoyu durdurun ve soruyu kendi başınıza bir deneyin. Gelelim soruya. Bir üçgenin alanı ile ilgili bir soruyla karşılaştığımda aklıma gelen ilk şey şu. Eğer taban uzunluğu ve yüksekliği biliyorsam üçgenin alanını bulabilirim. Yani iki şeye ihtiyacım var. Taban uzunluğu ve yükseklik. Taban uzunluğu ile yüksekliği çarpıp bulduğum sonucu 2'ye bölersem, yani 1 bölü 2 ile çarparsam, üçgenin alanını bulmuş olurum öyle değil mi? Mesela eğer elimde buna benzeyen bir üçgen varsa, burası taban uzunluğu yani a olsun. Formüldeki a'yı da pembe yapalım. Evet, bu da yükseklik olsun. Sarıyla. Bu üçgen için a çarpı h çarpı 1 bölü 2 işlemini yaptığımda alanını bulmuş olurum. Ya da eğer mesela elimizdeki üçgen buna benzeyen bir üçgense hiçbir şey fark etmez ve yine aynı şeyi yaparız. Burası taban uzunluğu a yükseklikte bu noktadan aşağıya bir şey attığımızı ya da bir halat sarkıttığımızı, ip sarkıttığımızı düşünelim. Evet bu diğer üçgenin yüksekliğinden biraz farklı olacak. Attığımız şey böyle düşeceği için, bu şekilde sarkacağı için, yüksekliği bu şekilde çizebiliriz. Az önce de söylediğim gibi, a çarpı h çarpı 1 bölü 2 işleminin sonucu bize bu üçgenin alanını verir. Evet, buraya kadar her şey anlaşıldı değil mi? Peki, sizce burada yaptıklarımı bu üçgene nasıl uygulayacağız? Her ne kadar kareli bir zemin üzerinde olsa da düz durmadığı için, bu üçgenin taban uzunluğu ve yüksekliğinin ne olduğunu ilk bakışta söyleyebilmek biraz zor. Şimdi size birkaç yöntem göstereceğim. İlk yöntem şu. Bu üçgeni, taban uzunluklarını ve yüksekliklerini daha kolay bulabileceğimiz küçük üçgenlere ayıracağız. Buradaki ve buradaki noktaları seçip, iki noktayı birleştirdiğimde, taban uzunluklarının ve yüksekliklerinin ne olduğunu daha kolay bulabileceğim iki üçgen elde edebilirim, değil mi? Eğer kafanız karıştıysa, şöyle bakın. Buradaki mavi ile boyadığım üçgen, 90 derece döndürülmüş gibi düşünün. O zaman böyle görünür değil mi? Ve burası da tabanı olur. Kareleri sayınca da taban uzunluğuna 3 birim diyebiliriz. Yazalım. a eşittir 3 birim. Peki yükseklik. Yükseklik de o zaman şu an turuncu ile gösterdiğim. Bu, bu mesafe olur öyle değil mi? Bu da 4 birim. O zaman bu üçgenin alanı da 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı 4'ten 6 birim karedir. Gördüğünüz gibi bu üçgenin alanını 6 birim kare olarak bulduk. Aynı şeyi diğer küçük üçgene de yaparsak, tabanın 3 birim olduğunu biliyoruz. Bu arada üçgenlerin tabanları tabii ki aşağıda olur ama bu üçgen de diğeri gibi döndürülmüş. Tamam. Evet, taban 3 birim. Yükseklik de şöyle çizeyim. 2 birim. Bu uzunluğunda yükseklik gibi görünmediğinin farkındayım ama eğer bu üçgenin tabanı ise bu da yüksekliği olur öyle değil mi? Bu bulduklarımızı kullanıp bu üçgenin alanını da 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı 2'den 1 bölü 2 çarpı 2 1 eder. 1 çarpı 3 de 3 birim kare. Yeşil üçgenin alanını bulmak için de bu üçgenin alanı olan 3 ile diğerinin alanı olan diğerinin alanı olan 6'yı toplar 9 birim kare buluruz. Bunu da yazalım. Alan eşittir 9 birim kare. Evet, isterseniz soruyu şimdi yaptığımız gibi büyük üçgeni taban ve yüksekliklerini, tabanlarını ve yüksekliklerini bulmanın daha kolay olduğu küçük üçgenleri ayırarak böyle çözebilirsiniz. Buna göre daha kafa karıştırıcı olmasına rağmen bizi düşünmeye iten, tahminen hoşunuza gidecek bir yöntem daha var. Önce buraları bir temizleyeyim. Daha önce yaptıklarımı sileyim. Ve size şimdi diğer yöntemi göstereyim. Bu soruyu çözmenin bir diğer yolu, hatta şunları da sileyim, daha fazla yerimiz olsun. Evet, diğer yol şu. Eğer isterseniz bu üçgenin bir dikdörtgen içine yerleştirildiğini hayal edebilirsiniz. Hatta hayal etmeyelim, hemen dikdörtgeni çizelim. Evet, ne yapmaya çalıştığımı anladınız tahminen. Dikdörtgeni çizdiğimizde, dikdörtgenin içinde alanını aradığımız üçgene ek olarak üç tane dik üçgen oluşacak. Birincisi burada, sarıyla boyadığım. İkincisi mor. 
Üçüncü de mavi. İşe dikdörtgenin alanını bularak başlayacağız. Kolay. 4 çarpı 6. 4 kere 6, 24. 24'ten boyadığım üçgenlerin alanını çıkarınca da yeşil üçgenin alanını bulacağız öyle değil mi? Evet, hadi bakalım. Önce mor üçgen. Eksi 1 bölü 2 çarpı bu kenarı üçgenin yüksekliği olarak kabul edersek 6 çarpı tabanda 3 birim 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 3. Evet, mor üçgenin alanını bulduk. Sıra mavi olanda. Yine eksi 1 bölü 2 yazalım. Yüksekliği 1, tabanda 4 birimse 1 çarpı 4. Ve son olarak sarı üçgen içinde eksi 1 bölü 2 çarpı tabanı 2, yüksekliği de 4 birim olduğu için 2 çarpı 4. Evet, geriye bu işlemi yapmak kaldı. 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 3, 3 kere 3'ten 9. 1 bölü 2 çarpı 1 çarpı 4, 2 eder. Ve 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 4 de 4. Böylece işlemimiz 24 eksi 9 eksi 2 eksi 4 haline geldi. Aynı renkle yazalım. 24'ten 9 çıkarsa 15, 15'ten 2 çıkarsa 13, ve 13 tane 4 çıkarsa geriye 9 kalır. Aynen demin bulduğumuz gibi. Evet, böylece yeşil üçgenin alanını iki farklı şekilde bulmuş olduk. Şahane.